Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now let's do the basic kung bakit itong minus 4 kapag matransfer pang add na siya sa kabila at kung bakit itong plus 4 kapag matransfer pang minus na siya sa kabila at itong Division natin, yung pang-divide na 3 kapag matransfer pang multiply na siya at itong multiplication naman times 3 kapag matransfer pang divide na siya at ito namang square root. Paano naman kung square root? Ano naman kaya kung i-transfer natin yan siya? At ito yung i-detalye natin sa video ito kung paano para masagot lang ang Comment na ito, nalilito pa rin ako ma'am bakit tina-transfer like positive naging negative or multiply naging pang-divide na siya. Now, para mabawasan yung pagkalito nyo, dandahanin natin ito lahat. Dito muna tayo sa, wait, i-delete muna natin ito. So, doon muna tayo sa n minus 4 equals 6. Para makuha natin yung value ni n. So, kailangan natin siyang i-isolate. Bali, yung siya na lang ang matitira niyan ba? At itong si minus 4, kailangan nating matransfer sa kabila. Hindi yan siya basta-basta ang matransfer unless kung mag-cancel out yan siya or maging zero. Now, since minus 4 yan siya, para maging zero, para mawala yan siya dyan, Kailangan nating i-add lang ng 4. So, unlike sign siya, minus 4 plus 4, 0 na kasi yan siya. So, n na lang ang natira. Now, sa kabila naman, 6. Kung nag-add tayo ng 4, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Mag-add din tayo ng 4. Kaya, 6 plus 4 equals 10. Yan na yung value ni n dito. So, n equals 10. Now, kung i-double check natin, kung si n equals 10, you see, kung minusan natin ng 4, that is exactly equal to 6. So, yan lang yung tandaan na kung pang minus siya, kapag i-transfer, pang add siya sa kabila. Para sa detalye, nag-add kasi tayo ng 4 to both sides para makancel yan siya n na lang ang natira. Now, n equals 6 plus 4 equals 10. So, yan na yung value ni n. Next, n plus 4. So, pang-add siya dyan. Again, kapag matransfer, bakit ka mo pang-minus na siya? Kasi kailangan nating i-isolate itong variable natin na n or kahit anong klaseng variables pa yan. So, plus 4. Para makancel out si 4 dyan, minusan din natin ng 4. Pariho ba? Halimbawa, kung 5 yan, 6 or 100, 1000, ganun din ang i-minus natin para makancel yan siya. Now, kung minus 4, nag-minus 4 tayo dyan para makancel si 4, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Mag-minus 4 din tayo. Ang natitira na lang dito ay yung n. So, n equals 14 minus 4 and that is 10. Now, kung i-double check natin na yung value ni n ay 10, so 10 plus 4 and that is exactly equal to 14. Now, I hope na gets nyo na kung bakit itong 4 na pang-add sa 10 kung i-transfer pang minus na siya sa 14. Otherwise, panoorin nyo yung iba pang mga videos natin, lalong-lalo na yung mga word problems na inuulit din natin, yung mga no-solve natin in algebraic way ba. So, kailangan, importante yung maintindihan nyo kung paano mag-transfer ng mga numbers. So, next, n divided by 3 equals 4 para makuha natin yung value ni n. Since pang-divide siya, kapag matransfer, pang-multiply na siya sa 4. 
Bakit ganun ma'am? N divided by 3. I-multiply natin ng 3 yan para makancel si 3 dito at si N na lang ang natira. Now, kung nag-multiply tayo ng 3, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Diba? Nag-multiply ka ng 3, ganun din ang gagawin sa kabila. Now, 4 times 3 and that is equal to 12. Now, kung i-double check natin yan, ang value ni n ay 12. So, 12 divided by 3 and that is exactly equal to 4. Next, times 3. Now, again, itong multiplication na yan kapag matransfer pang divide na siya sa kabila. Bakit ganun, ma'am? Kasi kailangan nating i-isolate si n. Si n na lang dapat ang matitira dyan para makuha natin yung mismong value ni n. So, n times 3, kailangan nating i-divide ng 3 yan para makancel out yung 3 na yan at si n na lang ang natira. Now, kung nag-divide tayo ng 3 dyan, ganun din ang gagawin natin sa kabila. So, ang natitira na lang ay n. Now, n equals 36 divided by 3 and this is 12. Now, kung 12, double check natin. Diba? Kung 12 itong n, kung i-multiply natin ng 3, that is exactly equal to 36. Now, paano naman kapag square root na ang sagot ay 5? Now, alam natin na Basic lang kasi yan, alam natin na yan ay square root of 25 and that is exactly equal to 5. Ang tanong, paano? So, square root of n, kasi yan yung hinahanap natin. Tapos, equals 5. Ano yung n na yan? Diba? 25 yung n na yan. Pero paano? I-squared lang natin yan para makancel yung square root na yan. Kung nag-squared tayo, ganun din ang gagawin natin dito sa 5. So, ngayon, na-isolate na n na lang ang natira. And then, 5 squared equals 5 times 5 and this is 25. So, ang value ni n dito ay 25. Now, what if ganito naman yung tanong? n squared equals 16. So, alam natin na itong n, automatic 4 yan siya kasi 4 times 4 equals 16. Pero ang tanong, paano? Since again, ito ay squared. Ang ka-opposite naman yan ay square root. So, kailangan nating i-square root yan para makancel si 2 dyan, yung, yung exponent na 2, para n na lang ang matira. Pero ang gagawin natin ay square root din both sides. Ganon din sa 16. Now, square root of 16 equals 4. So, therefore, ang value ni n dito ay 4. Kung sakaling hindi nyo pa rin gets, panoorin nyo na lang ulit. Thank you and God bless.